ശിശുഭോഗത്തിലേക്ക് പോയി അപ്പം ഒരു അപ്പം ഈ ശിശുഭോഗത്തിന്റെ ആയത്ത് എന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ആ ആയത്തിനകത്ത് ശിശുഭോഗം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഉദ്ദേശം അതായത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ പറയണ്ടായി അതുമുതൽ പറഞ്ഞു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് അതായത് ചെറിയ പെൺകുട്ടികളെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള തെളിവായിട്ടാണ് ആയത്തിനെ കാണുന്നത് എന്ന് അജേഷ് ബ്രദറിനൊരു മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മകളുടെ പ്രായത്തിലെ അല്ല എന്റെ മകളുടെ കാര്യം പറയാം എനിക്ക് രണ്ട് ആൺപിള്ളേർ റിയാസിന് പെൺപിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പെൺപിള്ളേരുള്ള അറിയലും കാര്യം വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി മുഹമ്മദിന് പറഞ്ഞു എന്താണ് പാത്തിമ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു 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 അച്ഛന് തന്റെ മകളെ ഏത് പ്രായത്തിൽ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ ഖണ്ഡനം അഥവാ തെളിവാണ് അവിടെ വെക്കുന്നത് ആ ഖുറാൻ എടുത്ത് വായിക്കാൻ അതിന് മാത്രം ഒന്നുമില്ല കാരണം അല്ല ആ ഖുറാനായിട്ട് അങ്ങ് വായിച്ചു ബാക്കി ഇപ്പൊ അന്ന് കേൾക്കാത്ത ഒരു ഈ റൂമിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അന്ന് കേൾക്കാത്ത ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ റൈസ് ആ ഖുറാനായിട്ട് എടുത്ത് അങ്ങ് വായിച്ച് അതിന് തലാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം അത് തന്നെ അത് എടുത്ത് അങ്ങ് വായിക്കും ഖുറാനായിട്ട് വായിക്കും എന്നിട്ട് വിശദീകരിച്ചാൽ മതി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ പറയുന്നത് റൈസ് കള്ളം പറയുവാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഖുറാൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് വായിക്കും ഇല്ല അങ്ങനെ അത് കള്ളം പറയുന്ന ആരും കരുതില്ലല്ലോ കാരണം എന്തിനാണ് റൈസ് ഈ സമയം കളയുന്നത് ആയത്തെടുത്ത് വായിച്ചുകൊണ്ടങ്ങ് വിശദീകരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ സമയം കളയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ആയത്ത് ആദ്യം എടുത്ത് അങ്ങ് വായിക്കും ആർത്തവത്തിന് മുമ്പുള്ള സ്ത്രീകളെ തലാക്ക് ചൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ത്രീക്ക് ആർത്തവം ഇല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം ഇത് ഇരുന്നതിന് ശേഷം മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിക്കാം അവിടെയാണ് ശിശുഭോഗം ഏതായത് ഏതായതിനെ പറ്റി താങ്കൾ പറയുന്നത് ഇല്ല എനിക്കറിയത്തില്ല റേസ് ആ ആയത്ത് എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് വായിച്ച ഇനി നിങ്ങൾ ഇനി അറിയില്ല അജേഷ് ബ്രദർ ഇനി അറിയില്ല എന്നാ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്താവിൽ മൂയില്ലാത്ത എവിടെയാണ് ശിശുഭോഗം എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് അല്ല എനിക്ക് ഈ ആയത്തിനെ പറ്റിയല്ല ആദ്യമേ പറഞ്ഞോണ്ട് വന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പത്ത് കുൽമുഖിനിലേക്ക് കയറാം ഞാൻ ആദ്യമേ മനുഷ്യപ്പെട്ടിയുടെ വിഷയം പത്ത് കുൽമുഖിലേക്ക് വന്നപ്പോ താങ്കൾ എന്താ ചെയ്തത് താങ്കൾ ഉടനെ ഈ ശിശുഭോഗത്തിന്റെ വിഷയത്തിന് ഖുറാനായിട്ട് ഇട്ട് വന്നത് ആദ്യമേ ആ ഖുറാനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോയി എന്നിട്ട് നമുക്ക് പത്ത് കുൽമുഖിന്റെ അകത്ത് ഇട്ട് പോവാം മനുഷ്യപ്പട്ടിയോ അല്ലെന്നുണ്ട് ശിശുഭോഗോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം ആദ്യമേ റീസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആ ഖുറാന്റെ ആയത്തൊന്ന് വെച്ച് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആണ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഖുറാനായിട്ട് പോയി റൈസേ സമയമായി എനിക്ക് ആയത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് വായിക്ക റൈസേ നമ്മളിനി എടുത്തത് നമ്മളൊന്നും എടുത്ത് വിശദീകരിച്ച് തെറ്റായി പോയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലേ നസ്രേനെ നല്ലത് റൈസ് തന്നെ അത് വായിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ റൂമിന്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അത് തന്നെയാണ് ആ അതാണ് നല്ലത് ആരോപണം ആര് വെച്ചോ അവര് വെച്ചോട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളിൽ ഏത് ഖുറാന ഏത് അധ്യായ ഏത് നമ്പര് നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ആർത്തവത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിരാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ അവരുടെ യുദ്ധയുടെ കാര്യത്തിൽ സംശയത്തിലാണെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് മാസമാകുന്നു അവിടെ ക്ലിയർ ആണ് യുദ്ധയുടെ മാസം യുദ്ധയുടെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മാസമാണ് ആർത്തവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവരുടെയും അത് തന്നെ അർത്ഥവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രായമാവാത്തതാണെങ്കിലും അതല്ല ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖമാണെങ്കിലും ശരി ആ ഒരു പിരീഡിൽ ഏത് ആർത്തവത്തിന് മുമ്പോ അസുഖം കേട്ടല്ലേ അസുഖം കേട്ടല്ലേ പ്ലീസ് അസുഖം കേട്ടല്ലേ അസുഖം കേട്ടല്ലേ അവിടെ അസുഖം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കേട്ടല്ലേ ശരി 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 ഇനി അങ്ങനെ പറയട്ടെ ഇനി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആർത്തവ ആർത്തവം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ആണെങ്കിൽ ആർത്തവം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ നിങ
അർത്ഥവും ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ പോലും ആ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊലാക്ക് ചെല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിക്ക് ഏത് പരിഭാഷയാണോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് തഫ്സീറാണ് വായിക്കുന്നതെന്ന് പറ അധ്യായം പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും എനിക്കൊരാൾ വാക്ചാനലിൽ വിട്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞ് കേട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് അധ്യായം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അല്ല നിങ്ങൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്താന്ന് പറഞ്ഞേ അല്ല അത് മനസ്സിലാക്കിയതല്ല ഞങ്ങൾ അന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ല ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് മനസ്സിലാക്കിയാണല്ലോ അന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ താങ്കൾ എന്നല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു ആരോപണമായിട്ട് വന്നത് താങ്കൾ ഇനി അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി താങ്കൾ ആ അധ്യായം ആയിട്ടും പറ ബാക്കിയുള്ളവർ കേട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേൾക്കാം ആദ്യമേ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ നമ്പരും ആയത്തെ നമ്പരും പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിക്കോ ഒരു മിനിറ്റ് അതിനുമ്പ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ നമ്പറും ആയത്തും വായിച്ചതിനു ശേഷം എനിക്ക് ഈ ആയത്തിനെ പറ്റി പറയാം അനുവാദമുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അല്ല അജീഷ് ബ്രദറെ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം ഈ ആയത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ട തഫ്സീർ എഴുത്തുകാർ എന്ത് പറയുന്നു ഈ ആയത്തിനെ പറ്റി അത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ തഫ്സീർ മേളിൽ ഇട്ടിട്ടുമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും ആർത്തവത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിരാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ അവരുടെ ഇദ്ദയുടെ കാര്യത്തിൽ സംശയത്തിലാണെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് മാസമാകുന്നു ആർത്തവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവരുടെയും അങ്ങനെ തന്നെ ഗർഭവതികളായ സ്ത്രീകൾ ആവട്ടെ അവരുടെ അവധി അവർ തങ്ങളുടെ ഗർഭം പ്രസവിക്കലാകുന്നു വല്ലവനും അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം അവനെ അവന് അവന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുന്നതുമാണ് ഇതാണ് ആയത്ത് ആ ആയത്തിനകത്ത് ശിശുഭോഗം എന്ന് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർത്തവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവരുടെയും അങ്ങനെ തന്നെ എന്നുള്ള ആയത്തിനെയാണ് ആണോ അല്ലേ അത് പറയും അല്ല ഇത് താങ്കൾ ഇനി ഞങ്ങൾ പറയാനുള്ള പറഞ്ഞു ഇനി നസറേം പറഞ്ഞു അതിന്റെ മറുപടി ഇനി താങ്കൾ അത് ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് അതിന് വിശദീകരണമാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും ആർത്തവത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിരാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ അവരുടെ ഇദ്ദയുടെ കാര്യത്തിൽ സംശയത്തിലാണെങ്കിൽ അവർ സ്ത്രീകൾക്ക് സംശയത്തിലാണെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് മാസമാകുന്നു വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ഒരു പുരുഷനാൽ തൊലാക്ക് ചെല്ലപ്പെട്ടാൽ അവളുടെ കാലാവധി മൂന്ന് മാസമാകുന്നു ആർത്തവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഉണ്ടാവാത്തവരുടെയും അതങ്ങനെ തന്നെ ആർത്തവം ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടു കൊല്ലത്തിന് മുമ്പോ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പോ വിവാഹം കഴിഞ്ഞവരുടെ തൊലാക്ക് ചെല്ലപ്പെട്ടാൽ ആർത്തവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് രണ്ടു കൊല്ലം മുൻപേ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർത്തവം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ അവരുടെ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് തലാക്ക് ചൊല്ലപ്പെട്ടാൽ അതെ അതെ ആ അവരുടെ വിഷയത്തിലും അവരുടെ വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് ഇതയുടെ വിഷയം എത്രയാണ് മൂന്ന് മാസം ആകുന്നു അതാ ഞാൻ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ശിശു പോകമാണെന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ സെയിങ് യു യു ഗൈസ് ആർ പീഡോ ഫീലിംഗ് പല പല രാജ്യങ്ങളിലും പല പല രാജ്യം ഇപ്പോ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സാഹചര്യം റൈസ് പല സാഹചര്യവും അല്ല റെഫറൻസ് വായിക്കും തഫ്സീർ എടുത്തിട്ട് റൈസ് 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 താങ്കൾ ഇത്ര നേരം വിശദീകരിച്ച താങ്കളുടെ വ്യാഖ്യാനമാണോ ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനമാണോ ആ ഖുറാന്റെ മീനിങ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഖുറാന്റെ മീനിങ്ങിൽ ഏത് പണ്ഡിതന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഇത് ഏത് പണ്ഡിതന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നോ ആ ഏത് പണ്ഡിതന്റെ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അതായത് ഖുറാൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് വ്യക്തമാണ് അതല്ല ചോദിച്ചത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ചരിത്രം ഇതിന്റെ അകത്ത് പഠനത്തിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇസ്ലാം ഒന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഖുറാൻ രണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിന് തുല്യമായിട്ടായിരിക്കണം ഏതൊരു വിശ്വാസിയും വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് അതിന് താങ്കൾക്ക് ഖുറാൻ തജിബിദ് വിജ്ഞാന പുരുദ്ധാനം തുറന്ന പുസ്തകമുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് മനസ്സിലായോ അതിപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ഈ വന്നിട്ട് അറുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ നാല് പറഞ്ഞത് ഏത് പണ്ഡിതന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് തജ്വീത് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ തജ്വീതിന്റെ പുസ്തകത്തെ പറ്റി പറയല്ലേ അത് പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിയമമാണ് തജ്വീത് ആ നിയമത്തിന്റെ അകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നത
അജേഷ് ബ്രോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തജ്വീദ് നിയമപ്രകാരം എന്നാണ് തജ്വീദ് എന്താ നിയമം ഖുറാൻ വായിക്കാനുള്ള നിയമം അത് അത് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ആശ്രയ പ്രകാരം തന്നെ വേണം ഞാനും വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാനും നിക്കാം വെളുത്ത വരെ നിന്നോളാം എനിക്ക് ചോ ആ അതെ എനിക്ക് ധൈര്യക്കുറവൊന്നുമില്ല നിനക്കല്ലേ ധൈര്യക്കുറവ് നീ താഴെ കിടന്നിട്ട് മേഴിഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്ന കുറെ ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പോഴല്ലേ കയറി വരാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചത് അതവിടെ നിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ എന്റെ പിന്നാലെ വരാൻ നിക്കണ്ട ഓനെ എന്റെ പിന്നാലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ച് നിക്കത്തുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഖുറാനായത്ത് വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം വെച്ചില്ലേ എനിക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലേ അല്ല താ ഞാൻ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം താങ്കൾ സംസാരിച്ചോളൂ ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറാതെ ഇപ്പൊ താങ്കൾ ഈ ഖുറാൻ അറുപത്തഞ്ചിന്റെ നാല് വായിച്ചിട്ട് അതിന് അർത്ഥം വെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് ഏത് പണ്ഡിതന്റെ അഭിപ്രായമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറ അല്ല എന്നിട്ട് റെയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന താങ്കളുടെ അഭിപ്രായമാണെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞോ എന്റെ ഏതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായതാണ് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ അത് അംഗീകരിക്കുമോ ഏതാണ് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാര് എന്നേക്കാൾ നല്ല രീതിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ധാരണയോ തെറ്റായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കും അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കത്തില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അജീഷ് ബ്രദറെ ആ രണ്ട് തഫ്സീറും ഞാൻ അജീഷ് ബ്രദറിന്റെ വാട്സപ്പിനകത്ത് ആ രണ്ട് തഫ്സീറും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇബിൻ അബ്ബാസിന്റെയും ജലാലയന്റെയും അഭിപ്രായം എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് മുന്നിലോട്ട് പോവാം റൈസിന്റെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് എന്തെടുക്കാനാ അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്രേ ഉള്ളൂ പുള്ളി എന്നെ ടാർഗറ്റ് വന്നതല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന വിഷയത്തിന്മേൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്തുവാ ഇബിനു അബ്ബാസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു പണ്ഡിതനെക്കാളും ഉയർന്ന പോലെയാണ് റൈസ് നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കാം പക്ഷെ ലോകത്തുള്ള സകല മുസ്ലിങ്ങൾ ഇബിനു അബ്ബാസിനെ മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വാദങ്ങൾ റൈസ് എടുക്കുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തള്ളി പറയണം ഇവിടെ റെയ്സ് ഇപ്പൊ അവരെ തള്ളി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ താങ്കൾ പറയുന്ന ആ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അറുപത്തഞ്ചിന്റെ നാല് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ തെറ്റാണെന്ന് ഒക്കെ സമ്മതിക്കാം ഈ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇബിനു അബ്ബാസും ബാക്കിയുള്ളവരും ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ശബിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ അതെ ആ ഒരു ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു പറ്റുമോ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം നടക്കല്ലേ ബ്രദറെ ആ നടക്കത്തില്ലെങ്കിൽ വിട്ടു പൊക്കൂ മനസ്സിലായി എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താക്കാളും നടന്നു എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താക്കാളും നടന്നു ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ഓഡിയൻസിന് മനസ്സിലായി എന്റെ ഉദ്ദേശം നടന്നു നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളിൽ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളിൽ ആർത്തവിരാമം ഉള്ളവർ അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം ഞാന് ഈ ഹനഫി മതം എല്ലാ മതവുകളുടെയും ഞാൻ ഒരു രണ്ട് വചനം വായിക്കട്ടെ അല്ല അല്ല പുള്ളി എന്നെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതല്ലേ ലീസ് ഇഷ്ടേ പുള്ളി അത് എന്നെ ഒന്ന് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല അത് കാരണം ഞാൻ പറയുന്നു ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റെഫറൻസുകൾ അനുസരിച്ച് അവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോക തെറ്റാണ് അവർ ഇസ്ലാമിന്റെ മോശക്കാരാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇബിനു അബ്ബാസിന്റെ ഇതിൽ നിന്ന് പറയുന്നതിരിക്കുന്നതും പ്രകാരം അത് തെറ്റാണ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പുള്ളിയും തെറ്റാണെന്ന് റെയ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കളുടെ വാദം അംഗീകരിക്കാം ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ ഇവിടെ കിടന്ന് എന്ത് ഇളകി മുറിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുമോ കാരണം താങ്കളെക്കാളും കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അല്ല താങ്കൾക്ക് മുമ്പേ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ താങ്കൾക്ക് മുമ്പേ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇവിടെ ഇബിനു അബ്ബാസിനെ അംഗീകരിച്ചു പോയിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് ഇബിനു അബ്ബാസിനെ അംഗീകരിച്ചു പോയിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരെ താങ്കൾ തള്ളി പറഞ്ഞോണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആരെയും തള്ളി പറയുന്നില്ലല്ലോ ആ താങ്കൾ തള്ളി പറയുന്നില്ല ഇബ
ആദ്യം ആ പണ്ഡിതൻ ഇബിൻ അബ്ബാസിന്റെ ഞാൻ വായിപ്പിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇബിൻ അബ്ബാസ് ഈ വിഷയത്തിനെ പറ്റി എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വായിക്കാം ദേ കേൾക്കു കേൾക്കു അവസാനം തരുവ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യൂ ഒരൊറ്റ കാര്യം താങ്കളോട് പറയാണ് താങ്കള് താങ്കൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ വിശദീകരണം വെച്ചോളു ഒരു കുഴപ്പമില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ പറയാണ് ഈ താങ്കൾ വായിച്ച് വിശദീകരണം വെച്ചതിന് നേരെ വിപരീതമാണ് ലോകം കണ്ട എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ ഒന്നെങ്കിൽ താങ്കൾ ആ പണ്ഡിതനെ തള്ളി പറയണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞതാണ് ശരിയെന്നുള്ള ധാരണയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള റെഫറൻസുകളെ ബാക്കിയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ തള്ളാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ താങ്കളുടെ വ്യാഖ്യാനം വെച്ചോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആർത്തവ വിരാമത്തിലേക്ക് ആർത്തവിരാമത്തിലേത് പോലെ മൂന്ന് മാസമാണ് അവരുടെയും ഇത് കൂടുതൽ ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തമായ അർത്ഥമാണ് ഉബൈദുവിൻ കാവിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി ഈ വീക്ഷണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് ചില സ്ത്രീകളെ കുറാൻ പരാമർശം ചെറുപ്പക്കാരും വൃദ്ധരും ഗർഭിണികളും എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ അതായത് ഈ കേസിലെ വിധി നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇത് മൂന്ന് മാസമാണ് അതിപ്പോൾ ചെറിയ പിള്ളേരാണെങ്കിലും ശരി വലിയവരാണെങ്കിലും ശരി അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോ വായിച്ച തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോ വായിച്ച തന്നെ ഞാൻ ശരിക്കും വായിക്കാം അറുപത്തഞ്ചിന്റെ നാല് അബ്ബാസ് തൻവീർ അൽ മിഖ്വാസ് മിൻ തഫ്സീർ ഇബ്നു അബ്ബാസ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളിൽ ആർത്തവത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരാശ വാർദ്ധക്യം കാരണം അവരുടെ കാത്തിരിപ്പ് കാലയളവ് മൂന്ന് മാസമായിരിക്കും മറ്റൊരാൾ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ ചെറുപ്പമായതിനാൽ ആർത്തവം ഇല്ലാത്തവരുടെ കാത്തിരിപ്പിന്റെ കാര്യമോ ചെറുപ്പം കാരണം അവരുടെ കാത്തിരിപ്പ് കാലാവധി മൂന്ന് മാസമാണ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ അതെന്താ വിട്ടു കളഞ്ഞു വായിച്ചേ നിങ്ങൾ ശിശുഭോഗികളുടെ മതത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതാണ് പ്രശ്നം ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് അജീഷ് ബ്രദറോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അജീഷ് ബ്രദറോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് താങ്കൾ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരണ്ട സോ താങ്കൾ സംസാരിച്ച് നിർത്താൻ നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ അജീഷ് ബ്രദർ സംസാരിച്ചോളൂ താങ്കൾ സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിക്കാതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാര അജീഷ് ബ്രദറിനോട് ചോദിക്കുന്നു വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള പ്രായത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്താ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരും അജീഷ് ബ്രദറെ കേൾക്കാമോ ഞാൻ കേട്ടു ഇസ്ലാമിന്റെ ഇതിലാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഇതിലാണ് പൊതുവെയാണ് മതത്തിന് എടുക്കണ്ട പൊതുവെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത നിയമം അനുസരിച്ചുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്തേ ഒരു പത്ത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെങ്കിലോ പത്ത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു പതിനാറ് വയസ്സ് പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെങ്കിലോ ഇരുപത് കൊല്ലമാണെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് താഴെ നടന്നിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് താഴെ ആ തൊട്ട് താഴെ എന്നുള്ള എണ്ണം ഉണ്ടോ കൃത്യമായിട്ട് തൊട്ട് താഴെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അറിവിൽ ഒരു ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുകളിലേക്കൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള കേട്ടോ അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെയെങ്കിൽ താങ്കളുടെ അറിവ് തെറ്റാണ് കാരണം ഇംഗ്ലണ്ടും യു ഇംഗ്ലണ്ടും യു കെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾ പോലും അത്തരത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും പത്ത് ഇരുപത് മുമ്പ് മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ വിവാഹപ്രായത്തിലും വനിതകൾ ചെറിയ പ്രായത്തിലായിരുന്നു വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നത് എന്നതിന് 
അല്ല 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 ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ ചെറിയ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ അമ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ളവൻ ആറ് വയസ്സുകാരിയെ കെട്ടിയാണ് ഒരു പ്രായം കാണിച്ചായിരുന്നു എന്നിട്ട് അയാൾ പ്രവാചകനാക്കി ആരെങ്കിലും നോക്കിയായിരുന്നു എന്തോ എന്ത് കൺസെന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകളിൽ എങ്ങനെ കൺസെന്റ് കൺസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ ആണോ ആറ് വയസ്സുള്ള കൊച്ചു ആറ് വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനോട് സമ്മതം ചോദിച്ചായിരുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു ഈ ആറ് വയസ്സുള്ള കൊച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ അന്നത്തെ പ്രായപരിധി അന്നത്തെ എന്തോ അന്നത്തെ പ്രായപരിധി പറഞ്ഞോളൂ കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് മൈക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എക്കോ അടിക്കുന്നു ഇരുപത് വയസ്സോ മുപ്പത് വയസ്സോ ആകുമ്പോഴത്തേനും മരിച്ച് തീരുന്ന ആയുർദൈർഘ്യമേ അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ആറ് വയസ്സുള്ള ആയുഷയോട് സമ്മതം ചോദിച്ചായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ആറ് വയസ്സുള്ള ആയുഷയോട് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് സമ്മതം ചോദിച്ചോ അപ്പോൾ എന്റെ ചോദ്യം ആറ് വയസ്സുള്ള ആയുഷയോടും മുഹമ്മദ് സമ്മതം ചോദിച്ചായിരുന്നു ഏത് ഞാൻ ചോദിച്ച ഈ മറ്റുള്ള ഇതൊന്നും അല്ല ഒരു ബേസിക്കും പെരാടെ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആറ് വയസ്സുള്ള ആയുഷയോട് ഈ അമ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ വിവാഹ നിക്കാഹ സമ്മതം ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇല്ല ശരി അന്ന് ഇനി മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ദ ആയുഷയോട് സമ്മതം ചോദിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എന്റെ ഹദീസ് വരാം ഈ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യ അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് വിടല്ല അവിടെ നിക്കേ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ സമ്മതം ചോദിച്ചു ഇല്ല എന്നുള്ള എന്റെ ഇപ്പൊ തരം വിവാഹം എടുത്ത് നബി ആയുഷ വിവാഹം അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണേ സൊഹിഗൽ ബുഹാരി അധ്യായ അറുപത്തി മൂന്ന് അതീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പേജ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നബി ആയുഷ വിവാഹം ആയുഷയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആറ് വയസ്സുകാരി ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് നബി എന്നെ വിവാഹം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ മദീനയിൽ വന്ന് ഹാരിസു ഇബിനുൽ ഗോത്രക്കാരുടെ അടുത്ത് താമസിച്ചു അവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് പനിച്ചു എൻ്റെ മുടി കൊഴിയുകയും ചെയ്തു പിന്നെ മുടി വർദ്ധിച്ചു അപ്പോഴൊരിക്കൽ എൻ്റെ മാതാവ് ഉമ്മർമാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്നെ ഉറക്ക വിളിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരികളുടെ കൂടെ ഊഞ്ഞാലായിരുന്നു ഞാൻ ഉമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു ഉമ്മയുടെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് എനിക്ക് അറിയുമായിരുന്നില്ല അവരെൻ്റെ കൈ പിടിച്ചു വീടിൻ്റെ വാതുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി ഞാൻ കിതയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ശ്വാസം സാവധാനമായി ഉമ്മ അല്പം വെള്ളമെടുത്ത് എൻ്റെ മുഖവും തലയും തുടച്ചു പിന്നെ അവർ എന്നെ വീടിനകത്ത് പ്രവേശിപ്പിച്ചു വീട്ടിൽ കുറച്ച് അനുസാരി സ്ത്രീകളുണ്ടായിരുന്നു നന്മയും ക്ഷേമവും ഉണ്ടാകട്ടെ സൗഭാഗ്യമുണ്ടാകട്ടെ എന്നവർ പറഞ്ഞു ഉമ്മ എന്നെ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു അവർ എന്നെ ഒരുക്കി റസൂൽ പൂർവാഹനത്തിലെ വരവല്ലാതെ എന്നെ ബോധവതിയാക്കിയില്ല അവർ എന്നെ റസൂൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ അന്ന് ഒമ്പത് വയസ്സുകാരിയായിരുന്നു സുഖിഖൽ ബുഹാരി അധ്യായ അറുപത്തി മൂന്ന് ഹദീസ് സമ്പർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പേജ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇതിൻ്റെ അതോടെ ആയുഷയോട് മുഹമ്മദ് സമ്മതം ചോദിച്ചത് നിക്കാഹിന് സമ്മതമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചോടെ ഊഞ്ഞാലാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കൊച്ചിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഉമ്മർമാൽ എന്ന് പറയുന്ന തള്ള വിളിച്ചു അമ്മ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഊഞ്ഞാലാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കൊച്ചിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എവിടെയാണ് മുഹമ്മദ് വന്നിട്ട് ഈ ആയുഷ ആറ് വയസ്സുകാർ കൊച്ചിനോട് സമ്മതം ചോദിച്ചത് റൈസ് അതിനുള്ള ഒരു തെളിവാ ഞാനിപ്പോൾ തെളിവ് വെച്ചല്ലോ അല്ല അല്ല റൈസിനോട് ഒരു മിനിറ്റ് റൈസിനോട് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ തെളിവ് വെച്ച് സംസാരിച്ചു ആ സുന്ന ഡോട്ട് കോമിൽ പറയും നമ്പർ പറഞ്ഞോളൂ ആ നമ്പർ ആ സുന്ന ഡോട്ട് കോമിലെ നമ്പരോ സുന്ന ഡോട്ട് കോമിലെ നമ്പരോ ഹലോ അല്ല സുന്ന ഡോട്ട് കോമിൽ അല്ല സുനായിൽ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്പർ തരാം അജീഷ് ബ്രദർ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്പർ തരാം എനിക്ക് ഞാൻ ഈ അല്ല അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് നസ്ര ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നസ്ര ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഈ സുന്ന ഡോട്ട് കോമിന്റെ സംഭവമല്ല ഞാൻ പുസ്തകം കാശ് കൊടുത്ത് പുസ്തകം മേടിച്ചിട്ട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് വായിക്കുന്നത് കാരണം സുന്ന ഡോട്ട് കോമിൽ നിന്ന് പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പിൻവലിച്ചോണ്ടിരിക്കാം മുസ്ലിങ്ങൾ മനസ്സിലായ പക്ഷെ ഞാൻ പുസ്തകം മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പുസ്തകം എന്തെക്കാളും വന്നിട്ട് ഇത് വേണ്ടടാ വന്നിട്ട് വെട്ടി കളയത്തില്ലല്ലോ എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അതുകൊണ്ട് ആ പുസ്തകം ഞാൻ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് വായിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി സുണ്ണാൻ ഡോക്കമില്ല നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ അസ്രാനെ എടുത്തു കൊടുത്തു എനിക്ക് ആ അതിനെന്താ എടുത്തു തരും അസ്രാനെ എടുത്തു കൊ
അത് നമുക്ക് ഇത് സംസാരിക്കാം ആദ്യമേ ഇതൊന്ന് അതെന്തിനാണ് കളിപ്പാവിടെ വിഷയം അവിടെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം ഇതൊന്ന് തീരട്ടെ അത് ഞാൻ ഇത് തീരട്ടെ എന്തിനാണ് അവിടെ കളിപ്പാട്ടത്തിന്റെ വിഷയം പറഞ്ഞത് കളിപ്പാട്ടത്തിന്റെ വിഷയം ആറ് വയസ്സുള്ള കൊച്ചിന്റെ കളിപ്പാട്ടം അല്ലാതെ പിന്നെ എന്താ ചിക്കൻ കാലും അടിച്ചോണ്ടിരിക്കും എന്റെ സഹോദര റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കൂ It is permissible for a father to arrange the marriage of a young virgin. What is that? Raiz, you have to read what is written in Sahih Muslim 1422A. That is why Aisha reported Allah's Messenger married me when I was six years old and I was admitted to his house at the age of nine. She further said we went to Medina and I had an attack of the fever for a month and my hair had come down to the earlobes. Umur Ruhman came to me. Umur Rahman was in a bracket till my mother came to me and I was at the time on a swing Unyalil swing along with my playmates she called me loudly I went to her and I did not know what she wanted for me എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ സ്ത്രീ എന്നോട് എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് ആഗ്രഹിച്ചത് എന്തുവാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ കൺസെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഷീ ടുക്ക് ഹോൾഡ് ഓഫ് മൈ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ടുക്ക് മീ ടു ദ ഡോർ ആൻഡ് ഐ വാസ് സെയിങ് ഹാ ഹാ ആസ് ഇഫ് ഐ വാസ് ഗ്യാസ്പിങ് അൺടിൽ ദി ആജിറ്റേഷൻ ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട് വാസ് ഓവർ ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല താങ്കൾ ആ ഹദീസ് വായിച്ചിട്ട് പറ അതിന്റെ അകത്ത് എവിടെയാണ് മുഹമ്മദ് വന്നിട്ട് ആയിഷയോട് സമ്മതം ചോദിച്ചത് വേറൊരു വിഷയത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് അല്ല തെങ്ങേ കിടക്കുന്ന മാങ്ങയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിം ആയ റൈസിനോടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ആറ് വയസ്സുകാരി ആയിഷയോട് വന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് നിക്കാതെ സമ്മതം ചോദിച്ചത് അത് തന്നെയാ താങ്കൾ അന്നേരം താങ്കൾ ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ അടുത്ത് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചല്ലോ പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇരുപത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് മുപ്പത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇത് ചോദിച്ചപ്പോഴല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ആറ് വയസ്സുകാരി അമ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ കെട്ടിയിട്ട് ആ പുള്ളിയെ പ്രവാചകനാക്കിയ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ സമ്മതം ചോദിക്കാതെ പറ്റത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഹദീസ് തെളിവ് കണക്കിനെടുത്ത് വായിച്ചിട്ടാണ് ചോദിച്ചത് എവിടെയാണ് ആറ് വയസ്സുള്ള ആയുഷ് ഏതാ തെളിവിനിടയ്ക്കാൻ അത് വിവാഹത്തിന് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നതും യങ് സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി തെളിവ് എടുത്തിട്ടാണ് പറയണേ എവിടെ ഞാൻ ഈ സൊഹിഗൽ ബുഖാരി അധ്യായ അറുപത്തി മൂന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പേജ് അറുപത്തിനൂറ്റി അറുപത്തിനാലില് യങ് യുവതിയെ പിടിച്ച് നിക്കാഹ് ചെയ്യുന്നതാണോ ഞാൻ വായിച്ചത് നസ്രയനല്ല ഞാൻ വായിച്ചത് യങ് യുവതിയെ നിക്കാഹ് ചെയ്യുന്ന വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണോ അല്ല പിന്നെ ഏത് വിഷയമായിരുന്നു അല്ല പിന്നെ ഏത് വിഷയ അല്ല അല്ല പിന്നെ ഏത് വിഷയമായിരുന്നു എന്ന് പറ ഞാൻ വായിച്ചത് ഏത് വിഷയമാന്ന് പറ ഞാൻ വായിച്ചത് ഏത് വിഷയമാ ഏതായിരുന്നു <laughs> 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 ായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മുഹമ്മദ് ആയിഷയോട് ഇതിന്റെ അകത്ത് സമ്മതം ചോദിച്ചതായിട്ടുള്ള തെളിവുണ്
ഇതിനകത്ത് എന്താ സമ്മതം ചോദിച്ചതിന് തെളിവല്ല വേണ്ടത് അല്ല താങ്കളല്ലേ പറഞ്ഞ ആയുഷയോട് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ വായിച്ചതിന്റെ അകത്ത് ആയുഷയോട് സമ്മതം ചോദിച്ചു എസ് മൂണി എന്നുള്ളതോണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ അല്ല ബ്രദറെ അതിൽ ഉണ്ടാവണ നിർബന്ധം ഉണ്ടോ എന്നാ വേറൊരെണ്ണം കൊണ്ടുപോകാം ആയുഷയോട് സമ്മതം ചോദിച്ചതിന്റെ ഒരു തെളിവ് തന്നെ ആറ് വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനോട് മുഹമ്മദ് വിവാഹത്തിന് നിക്കാഹിന് സമ്മതം ചോദിച്ചതിന്റെ തെളിവ് ഈ ആറ് വയസ്സുള്ള ആയുഷയ്ക്ക് ആർത്തവം വന്നിരുന്നോ ആയുഷയുടെ വിഷയം അല്ല ഇവിടെ പറയാൻ ആറ് വയസ്സ് ആറ് വയസ്സുള്ള കൊച്ചിന് ആർത്തവം ഉണ്ടായിരുന്നു ആറ് വയസ്സുള്ള കൊച്ചിന് ആർത്തവം വന്നായിരുന്നു ആറ് വയസ്സുള്ള ആയുഷയ്ക്ക് ആർത്തവം വന്നായിരുന്നു എന്തൊക്കെയുള്ള അവിടുന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ബാക്കിയുള്ളത് പോട്ടെ അതന്നെ ഉരുളല്ലത് ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് പോകരുതെന്നാണ് റെയ്സിനോട് പറഞ്ഞത് വണ്ണപ്പുറത്തു നിന്ന് നല്ല കയറ്റം അല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് റെയ്സ് ഒന്ന് കാര്യം പറ ഈ ആറ് വയസ്സ് വണ്ണപ്പുറത്ത് നല്ല കയറ്റം ഉറക്കോക്കാണോ അത് മറ്റൊരു വിഷയം അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഉരുളാൻ നിൽക്കണ്ട ഞാൻ ചോദിച്ചാലും മറുപടി ആറ് വയസ്സുള്ള ആയുഷയ്ക്ക് ആർത്തവം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ എന്റെ 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 കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആയുഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് അതിപ്പോ ആ കൊച്ചുകുട്ടി ആയ ആറ് വയസ്സുകാരിക്ക് ആർത്തവം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു അന്നത്തെ ആയുഷയ്ക്ക് അന്നത്തെ ആയുഷയുടെ പ്രായവും മാനദണ്ടം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയാം അതിന്റെ അകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ് വയസ്സാണെന്ന് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് താങ്കൾ ഏത് പണ്ഡിതനാ നിങ്ങളെന്തിനാ ഇന്നത്തെ വയസ്സിൽ അന്നത്തെ ആറ് വയസ്സാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത് അന്നത്തെ അവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആറ് വയസ്സ് ആറ് വയസ്സിൽ ആയുഷ ആർത്തവതി ആയിരുന്നു ഇല്ലെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നേ മുഹമ്മദ് നിക്കാഹ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം മുഹമ്മദ് നിക്കാഹ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആയുഷ ആറ് വയസ്സുകാരി ആയിരുന്നോ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാമോ ഇല്ല എന്നതിനെ പറ്റിയാണല്ലോ എന്തോ 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 ആർത്തവം വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും അതിനെ പ്രലാഹ ചെല്ലപ്പെട്ടാലുള്ള രീതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് അത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കളോട് പറഞ്ഞത് ആദ്യമേ ഖുറാനിൽ തന്നെ താങ്കൾ നിക്കണമായിരുന്നു താങ്കൾ ചാടി 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 എവിടെ എത്തി ഈ ആറ് വയസ്സാർ കൊച്ചിന്റെ അടുത്ത് വരെ എത്തി മനസ്സിലായോ ആറ് വയസ്സാർ കൊച്ചിന്റെ അടുത്ത് വരെ എത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ആയുഷയ്ക്ക് ആറ് വയസ്സിൽ ആർത്തവം ഉണ്ടായോ എന്ന് താങ്കളോട് പച്ചക്ക് ചോദിച്ചു അതിന് താങ്കൾക്ക് മറുപടി ഇല്ല ഒന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഴയ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ താങ്കളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം താങ്കൾ ഓടിക്കോളൂ പുറകോട്ട് തന്നെ ഓടിക്കോളൂ ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് താങ്കൾ പുറകോട്ട് ഓടിക്കോളൂ ശിശുഭോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനകത്ത് എവിടെയാണ് അധ്യായം ആ ശിശുഭോഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പത്ത് കുൽമുഖിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ പത്ത് കുൽമുഖിന്റെ അകത്ത് ശിശുക്കളെ ഭോഗിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു തെളിവ് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ തെളിവ് ഞാൻ അങ്ങനെ പത്ത് കുൽമുഖിന്റെ അകത്ത് പെൺകുട്ടി കൊച്ചുകുട്ടികളെ ഭോഗിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ തെളിവ് താങ്കൾ എവിടെയാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിങ്ങോട്ട് തന്നേ മുട്ട ശിശു എന്നിവയും സംയോഗത്തിനു ശേഷം ലിംഗവും കഴുകൽ നിർബന്ധവും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു അറിയിപ്പ് പറഞ്ഞോട്ടെ സഹോദരങ്ങള് വളരെ മോശമാണ് 
ഇതുവരെ ഈ എൺപത്തഞ്ച് ഷെയർ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ ഇത് എപ്പോഴും ഓർപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ റൂമിൽ നിന്ന് ധാരാളം റിപ്പോർട്ടിംഗ് കിട്ടുന്നതാണ് സോ മാത്രമല്ല നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തട്ടെ സോ നിങ്ങളൊന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സഹകരിക്കുക എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പേജ് നമ്പർ എൺപത്തി ആറ് ഒരു മിനിറ്റ് പത്ത് കുൽമോഹൻ എടുത്തോട്ട് ആ വായിച്ചു വായിച്ചു തോവലം എന്നാണ് മുട്ടയും തോവലം എന്നാണ് അതിന്റെ ഹെഡിങ്ങിന്റെ പേര് മുട്ടയും തോവലോ ആ മുട്ടയും തോവലം ില്ല എന്റെ പത്ത് കുൽമുൻ പേജ് എൺപത്തി ആറിന്റെ അകത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ മൂന്നാം ഷർത്തും എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ എന്റെ അകത്ത് നഗ്നത മറക്കൽ വിജനതയിലും ഇത് രണ്ടുമാണ് അതിന്റെ അകത്ത് മുട്ടയും തൂലും ഒന്നും പറയുന്നില്ല ആ പൂങ്കാവനം പി ഡി പൂങ്കാവനം ബുക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് പി ഡി എഫ് പരിപാടി എന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ കയ്യിൽ ബുക്ക് ആയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ കൂടുതലും ബുക്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ബുക്കിന്റെ നമ്പറിൽ എൺപത്തി ആറാണ് മുട്ടയും തൂലും ഇപ്പൊ തപ്പിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാനാ താങ്കൾ പറഞ്ഞ നമ്പർ എത്ര മുട്ടയും തൂവലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഈ മുട്ടയും മുട്ടയും തൂവലും ഒക്കെ എവിടെയാന്ന് നമുക്ക് അത് പി ഡി എഫ് അല്ലേ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇതാണതേ പുസ്തകമാണ് പിന്നേതാ ആ പുസ്തകം എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് പൂങ്കാവനം ബുക്ക് ഇതിന്റെ പുസ്തകമാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന പുസ്തകം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറാം പതിപ്പാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് എൺപത്തി ആറാമത്തെ പേജിൽ മുട്ടയും തൂവലും ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇതിന്റെ അകത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ എൺപത്തി ആറാമത്തെ പേജിൽ നിസ്കാരത്തിന് മൂന്നാം ഷർത്ത് എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ പേജിൽ നഗ്നത മറക്കൽ വിജനതയിലും ഇത് രണ്ടുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് താങ്കളിൽ എത്രാമത്തെ പതിപ്പാ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരണം അധികം ഞാൻ കയറി പോയിട്ടല്ല താങ്കളല്ലേ പറയാ എൺപത്തി ആറാമത്തെ പേജ് എടുക്കാൻ അധ്യായം ഏതാണെന്ന് പറ എന്നോട് മുകളിലേക്ക് കയറി ഇറങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കല്ല ഞാൻ കയറി പോയത് എന്നിട്ട് കയറി ഇറങ്ങി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തുവാ എൺപത്തി ആറാമത്തെ പേജ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൺപത്തി ആറാമത്തെ പേജ് എടുത്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് മുട്ടയും കുന്തോന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ അത് പേജ് നമ്പർ എൺപത്തി ആറിന്റെ അകത്ത് അത് ഇല്ല എന്ന് നിസ്കാരത്തിന്റെ മൂന്നാം ഷർത്താണ് കിടക്കുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് എവിടെ താങ്കൾ ആ മുട്ടയും തൂവലും കിടക്കുന്നത് മുട്ടയും തൂവലും എടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിട്ട് വാറ താങ്കളിൽ എത്രാമത്തെ പതിപ്പാ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറ പി ഡി എഫ് ആണോ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറ പിന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞു ബുക്ക് ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് ബുക്കിന്റെ അകത്ത് പേജ് അത് തന്നെ പി ഡി എഫിന്റെ അകത്ത് ആണല്ലോ അത് വരത്തില്ലേ ആ പുസ്തകം തന്നെ പക്ഷെ ഇത് ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു കള്ളക്കളി അതാണ് ഇപ്പം പണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുസ്തകം അതേ പുസ്തകം തന്നെ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്പർ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന എൺപത്തി ആറാമത്തെ എൻ്റെ അകത്ത് ആ സാധനം ഇല്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്ത ആ മനുഷ്യ പട്ടിയിലോട്ട് വരുമോ അല്ല ആദ്യമേ അല്ലല്ല ഇത് ഇത് ഇനി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാത്തില്ല നമ്മളെ അല്ല അല്ല മനുഷ്യപ്പെട്ടി അവിടെ നിക്കട്ടെ ആദ്യമേ ഇതിപ്പം പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലല്ല ഇതായ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ എന്നെ കള്ളനാക്കിട്ട് പോകാൻ കുഞ്ഞ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല സംസാരിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് ആ അധ്യായത്തിൽ വന്നു ആരോട് പറയാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പോയി പറ ആ പട്ടി പറ മനുഷ്യ പട്ടിയിലെത്തി പറഞ്ഞു മുകളിലോട്ട് കയറിപ്പോ മുകളിലോട്ട് കയറാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെന്താ ഏണി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ട് തിരിയണോന്ന് പറ മുമ്പോട്ട് പോണോ പുറകോട്ട് പോണോ എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ പേജാണ് എന്റെ ഇടത്തോട്ട് പോണം ആ ഇടത്തോട്ട് പോവാ ആ പറഞ്ഞു അടുത്തത് 
ശവത്തിന്റെ മുകളിലാണോ ശവത്തിന്റെ മുകളിൽ മണ്ണ് ആ നജസായ രോമം പുക ആ മുട്ടയും തൂവലും ആ കണ്ടു കണ്ടു അത് എഴുപത്തി നാലാമത്തെ പേജാ കേട്ടോ ഇനിയും പറഞ്ഞു എന്താ പ്രശ്നം അവർക്ക് അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന നനുവിനെ വിട്ടുവീഴ്ച നൽകാമെന്ന് ശൈവന പത്തുവയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷ്യോഗമല്ലാത്ത ജീവികളുടെ മുട്ടയും അശുദ്ധം ശുദ്ധമാണ് എന്ന് തുടങ്ങി ആ പൂച്ച കുടിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മള് നേരെ പോയത് പത്തൊരുമോയിലേക്കാണ് ശിശു ഈ മുട്ട ശിശു എന്നിവയും സംയോഗത്തിന് ശേഷമുള്ള ഡൈ ആ ഒരു അധ്യായം വായിച്ചിട്ടാണ് പത്തൊരുമോയിൽ അഥവാ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ ശിശു കണ്ടെത്തിയത് അന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ല ഞാൻ ഈ വിഷയം എടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ മുട്ടയും തൂവലും എന്ന് പറയുന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ മുട്ട ശിശു എന്നിവയും സംഭവത്തിന് ശേഷം ലിംഗം കഴുകൽ നിർബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വിഷയം ഞാൻ എടുത്ത് സംസാരിച്ചു എന്ന് താങ്കൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വോയിസ് കേൾപ്പിച്ചോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ താങ്കളോട് മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറാ ഇല്ലല്ലോ ഈ വോയിസ് ഒരിക്കലും മാറിപ്പോത്തില്ല ഞാൻ പറയുന്നു ഫത്തുക്കുൻമുൻ പേജ് നാലിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുട്ടയും തൂലും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ഇത് വെച്ച് ശിശുഭോഗ അനുവദനീയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയം തന്നെ കൊണ്ടുവരണം ഞാൻ വേറെ ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചായിരുന്നു ആ ബുക്കിന്റെ അകത്ത് വായിച്ച സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് ഫത്തുക്കുൻമുവിന്റെ അകത്താണെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് റേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റേസ് എന്നോട് മാപ്പ് പറയേണ്ടി വരും സമ്മതമാണോ സമ്മതമാണോ ായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പത്തുക്കുൽമുവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് പത്തുക്കുൽമുവിന്റെ അകത്ത് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് എഴുപത്തിനാലാമത്തെ പേജിലെ മുട്ടയും തൂല് എന്ന വിഷയത്തിലാണ് അജീഷ് ശിശുഭോഗത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതെന്ന് താങ്കൾ ഒരു വോയിസ് കൊണ്ട് കേൾപ്പിച്ച ഞാൻ റെയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളിനോട് ഞാൻ മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ പത്തുക്കുൽമുവിൻ അല്ലാതെ ഞാൻ വേറെ ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് വായിച്ചിരുന്നു പത്തുക്കുൽമുവിൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ബുക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് വായിച്ചു അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും മുട്ടയുടെ മണത്തിൻ്റെ വിഷയത്തെ പറ്റി ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു ആ പുസ്തകം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പത്തുക്കുൽമുവിനുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കഴിച്ചിട്ട് എന്നോട് മാപ്പ് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയത്തില്ല റെയ്സ് എന്നോട് മാപ്പ് പറയേണ്ടി വരും സമ്മതമാണോ എന്നോട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ അധ്യാപകമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ എടുത്തു ഞാൻ അത് തെളിയിച്ചു തരാം എന്നോട് ഇന്നെ എടുക്കാൻ അദ്ദേഹം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇയാൾ കിടന്ന് ഉരുളെന്ന് കണ്ടോ ഓഡിയൻസ് ഓഡിയൻസ് ഒന്ന് കേട്ടോണേ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം പത്തുക്കുൽമുൻ എന്ന് പറയുന്ന പേജ് എഴുപത്തെട്ടിന്റെ അകത്ത് താങ്കൾ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്ന ഈ മുട്ടയും തൂലും എന്ന് പറയുന്ന വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ശിശുഭോഗ ഇൻഡാത്ത ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വോയിസ് താങ്കൾ കേൾപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ താങ്കളോട് മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാൽ പത്തുക്കുൽമു ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് പത്തുക്കുൽമുവിൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത് ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു ആ പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മുട്ടയുടെ വെള്ളയുടെ മണം നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചാൽ ഇത് സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വായിച്ചത് പത്തുക്കുൽമുവിൻ അല്ല ആ പത്തുക്കുൽമുവിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് മുട്ടയും തൂലും എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളോട് ഞാൻ മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ എന്നോട് മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറാണ് സമ്മതമാണോ ോട്ട് പോവല്ല നിങ്ങളുടേത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്റേത് എഴുപത്തെട്ടാമത്തെ പേജാ നിങ്ങളുടേത് തൊണ്ണൂറ് വായിച്ചോ ശൈകുന പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു നായയോ പന്നയോ മനുഷ്യ സ്ത്രീയെ പ്രാപിക്കുകയും തൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു കുട്ടി ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്താൽ എന്നാണ് അതിലുദ്ദേശം 
അപ്പോൾ ഒരു നായ ഒരു പന്നിയോ ഒരു സ്ത്രീയെ പ്രാപിച്ചാൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഷയം പോസിബിൾ ആയിട്ട് സ്വീകാര്യമാകുമോ എന്നാണ് അന്നും അന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അന്നും ഞാൻ ഇന്നും പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുമോ ഇല്ലാതിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്ന് ബ്ലോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിനെ പറ്റി ധാരാളം ന്യൂസ് ലിങ്ക് നിലവിലുണ്ട് അഥവാ യുവതി വീട്ടമ്മയായ യുവതി നായയുമായിട്ട് ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ധാരാളം ന്യൂസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കാം പിന്നെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ച ഒരു സ്ത്രീയെ അങ്ങനെ ബ്ലോഗിച്ച് ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ ഒരു കൊച്ചുണ്ടായാൽ ഇനി അതിന് നമസ്കാരം പറ്റുമോ ലഞ്ചസ് ആണോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇന്ന് വ്യക്തം വളരെ വ്യക്തമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യപ്പട്ടി ഉണ്ടായി മനുഷ്യപ്പട്ടി എന്തായില്ല ഇന്ന ആളാണ് അന്ന ആളാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ പ്രയോജനമില്ല അല്ല ജയവർദ്ധൻ ഒരു മിനിറ്റ് താങ്കൾ എന്ത് ഇതുമായിട്ട് പറഞ്ഞു വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു ഇസ്ലാമിലെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് മനുഷ്യന് പട്ടിയും പന്നിയുമായിട്ട് ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാമെന്ന് താങ്കൾ പറയുവാണോ എന്താണ് താങ്കൾ ഇതും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കും ആ കേൾക്കുക പറ ഒരു നായ ഒരു സ്ത്രീയും ഞങ്ങളത് നോക്കുന്നില്ല താങ്കൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇത് താങ്കളുടെ മതത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല താങ്കളും കൊണ്ടുപോയി ഇത് ബന്ധപ്പെടാമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ നായക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി സാധിക്കും നായയോ പന്നിയോ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കേ ശരി ശരി ഇനി ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ നായയോ പട്ടിയോ വന്ന് അല്ല പന്നിയോ നായയോ വന്നിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയുടെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ അവളെ ഇതുപോലെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുമോ സമ്മതായിരുന്നല്ലോ സ്ത്രീക്കായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ അതല്ല ചോദിച്ചത് ഒരു നായയോ പന്നിയോ സ്ത്രീയുടെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ സ്ത്രീയുടെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ ഈ നായ്ക്കും പന്നിക്കും ഈ സ്ത്രീയുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം പറ്റിയേക്കില്ല പറ്റത്തില്ല അന്നേരം ഇപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ ഇവിടെ അംഗീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നടക്കത്തുള്ളല്ലോ റൈസ് ശരിയല്ലേ ഇവിടെ മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് പിന്നെ ഹിന്ദുക്കളുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും എണ്ണങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് ഇത് ഷൈക്കുന എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം ഈ ഭത്ത് കുൽമുൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ കർമ്മശാസ്ത്ര പുസ്തകം അല്ലാതെ ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യരെ ഇല്ല താങ്കളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇസ്ലാം നിയമ സംഹിത എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ലോക ജനങ്ങളുടെ നിയമ സംഹിത എന്നല്ല അന്നേരം ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീയെ പറ്റിയാണ് എനിക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ റെയ്സിന്റെ തീരു ഇത് അനുസരിച്ച് റെയ്സ് വായിച്ച ഇസ്ലാം നിയമ സംഹിത എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം സ്ത്രീ ആണോ അതോ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആണോ അത് ആദ്യമേ പറ മനുഷ്യ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഉൾപ്പെടും മനുഷ്യ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ആർക്കും വേണ്ടി എഴുതിയെന്നുള്ളതല്ല മനുഷ്യ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ പുസ്തകം ഇസ്ലാം നിയമ സംഹിതയാണോ അതോ ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യർക്കുള്ള നിയമ സംഹിതയാണോ മുസ്ലിങ്ങൾ അതിപ്പോ ഇതിന്റെ അകത്ത് മനുഷ്യ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാമായിട്ട് നിർത്തണമെങ്കിലും പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ജാതിക്കാരനെ കയറ്റി നിർത്തത്തില്ലല്ലോ മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ളവനെ മാത്രമല്ല ഇമാമായിട്ട് നിർത്തൂ ശരിയല്ലേ മുസ്ലിം സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പറയുന്നത് ആ ശരി ഓക്കെ അതാണ് വേണ്ടത് കാരണം നാളെ ഇനിയേ നേരെ തിരിയും ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞെന്ന് പറയാം അപ്പൊ റെയ്സ് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ മുസ്ലിം സ്ത്രീ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തരാണ് അതിപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു പട്ടിക്കോ ഒരു പന്നിക്കോ ഈ മുസ്ലിം സ്ത്രീയെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റത്തേ ഇല്ല ശരിയാണല്ലോ അന്നേരം ഇപ്പൊ ഈ പാപം ചെയ്തത് ആരാ പട്ടിയാണോ പന്നിയാണോ മുസ്ലിം സ്ത്രീ ആണോ അതല്ലല്ലോ അല്ല ആദ്യമേ അല്ല അല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അല്ല അതെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിക്കാൻ വിട്ട ഒരു ചോദ്യം അത് പിന്നീടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അന്നേരം ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ പാപം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീ ആരാ ഉദ്ദേശം കേട്ടില്ല ശരി പാപം ചെയ്യുക എന്നുള്ള എന്നാ ബാക്കി ഇനി താങ്കൾ വിശദീകരിച്ചു എനിക്ക് ബാക്കി ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം പറയൂ ഇനി ബാക്കി എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ ഈ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റേ ശിശുഭോഗത്തിന്റ
മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക ഫത്തുക്കുൽമുവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാം നിയമ സംഗീത എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്ത് മുസ്ലിം സ്ത്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരുത്തി ഒരു നായയും പന്നിയുമായിട്ട് ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് അതിലൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായ പള്ളിയിലെ ഇമാമായിട്ട് നിർത്താമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് റെയ്സ് ഏരവാദം ഒഴുക്കുകയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീകളാണെന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീകൾക്ക് എവിടെയാണ് ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് നിയമമാക്കി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കാണ് ഇത് നിയമമാക്കിയിരിക്കുന്നത് റെയ്സ് ഈ എരവാദ ഇരട്ടതാപ്പ് പരിപാടിയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് റെയ്സ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് മറുപടി തരൂ ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ അനുവദിക്കാതെ പട്ടിക്കും പന്നിക്ക് ഈ പെണ്ണുമായി ഈ എന്തുവാ പെണ്ണുമായിട്ട് പട്ടിയും പന്നിയും ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെൺ അനുവദിക്കാതെ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ അല്ലേ റൈസിന്റെ അഭിപ്രായം ശരിയല്ലേ ഇതിപ്പോ നാല് പ്രാവശ്യം എടുത്തെടുത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കാം അത് വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഓഡിയൻസുകൾ ഓരോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് കേൾക്കണം കാരണം ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള അവസ്ഥ ഒന്നും എല്ലാവരും കേൾക്കണമല്ലോ അത് വെച്ചുകൊണ്ടാ എടുത്തെടുത്ത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം നാലല്ല നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചോദിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ അനുവദിച്ചിട്ടേ ഇത് നടക്കത്തുള്ളല്ലോ ചെറിയല്ലേ റൈസ് ആ മാനദണ്ഡം പറഞ്ഞു അജേഷ് ബ്രോയ്ക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മാനദണ്ഡം പറഞ്ഞു ഇത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ ആ മുസ്ലിം ഞാൻ പറയുന്നത് ഫത്തുക്കുൽ മുൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഞാൻ ചെയ്യാം മാനദണ്ഡം ഒന്ന് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ ഷൈഖുന പറഞ്ഞത് ആ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാ റൈസേ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് മൈക്ക് അങ്ങോട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യ ആ ഷൈഖുന പറഞ്ഞ കാര്യം ഷൈഖുന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയോ ഒരു ഹിന്ദുവിൻ്റെയോ ഒരു പാഴ്സിയുടെയോ ഒരു ജൂതൻ്റെയോ ആളല്ല ഷൈഖുന എന്ന് പറയുന്നത് ഷൈക്കുന പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു നായയോ പന്നിയോ മനുഷ്യ സ്ത്രീയെ പ്രാപിക്കുകയും അതിന് ഫലമായി ആ സ്ത്രീ ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ കുട്ടി നജസ്സായിരിക്കും നജസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒരു ഹിന്ദുവിൻ്റെയോ പാഴ്സിയുടെയോ ബുദ്ധൻ്റെയോ ജൂതൻ്റെയോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഭാഗത്തുള്ളതല്ല മുസ്ലിമിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം നിസ്കാരം പോലുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കാൻ അവൻ ബാധ്യസ്ഥനുമാണ് നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുവിനോ മുസ്ലിമിനോ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല ഹിന്ദുവിനോ ജൂതനോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കോ പാഴ്സിക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കല്ല അല്ല മുസ്ലിമായിട്ടുള്ള റിയ റെയ്സിനെ പോലുള്ളവർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് അനിവാര്യത പരിഗണിച്ച് മാപ്പ് നൽകപ്പെടുന്നത് ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ അവനെ സ്പർശിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് ജമാത്തിനും മറ്റുമായി നനവില്ലാതെ അവന് പള്ളിയിൽ പ്രവാശിക്കാം ജമാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയോ ഹിന്ദുവിൻ്റെയോ ജൂതൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെയല്ല റെയ്സിനെ പോലുള്ള മുസ്ലീമിനുള്ളത് മാത്രമാണ് ജമാത്തിന് പ്രവേശിക്കുക എന്നുള്ളത് നിസ്കാരത്തിന് ഇമാമാകുകയും ചെയ്യാം അപ്പം നിസ്കാരത്തിന് ഇമാമായിട്ട് നിൽക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെയ്സിനെ പോലുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് മുസ്ലിമായി ജനിച്ച് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വശത്ത് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് ഒരുത്തൻ ശകാത്ത് കലിമ ചൊല്ലി കയറി വന്നവന് മാത്രമേ ഈ മസ്ജിദിൻ്റെ അകത്ത് ഇമാമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ശരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ഹിന്ദുവിൻ്റെയോ ജൂതൻ്റെയോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയോ അല്ല ഈ ഇമാമായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് അവൻ നിസ്കാര മടക്കി നിർവഹിക്കുക പിന്നെ നിസ്കാര ഇവരെ പോലെ പിന്നിത് ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്കുള്ളതല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡത്തിലാണെന്ന് റെയ്സ് തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുതരാം അവിടെ ഒരു ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ അങ്ങനെ ജനിക്കപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ അവനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത് സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചല്ല ഇവിടെ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് അല്ല പറയുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ കുട്ടിക്ക് നീ ആ കുട്ടി നജസ്സായിരിക്കുമോ അത് അഥവാ അശുദ്ധമായിരിക്കുമോ അതല്ല ശുദ്ധമായിരിക്കുമോ ശുദ്ധമായിട്ടാണ് ദൈവത്തിന് ആരാധനകൾ അർപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതേ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറയും പോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് മാനദണ്ഡം സ്ത്രീകൾക്ക് മാനദണ്ഡം എന്ന് കൊട്ടി ഘോഷിക്കാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാ തെറ്റ് ചെയ്ത് കുട്ടിയാണോ തള്ളയാണോ ഈ പട്ടിയും പന്നിയുമായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആരോ തള്ളയാണോ കുട്ടിയാണോ ബ്രദറെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് പറയാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ പട്ടിയും പന്നിയുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കുട്ടിയാണോ തള്ളയാണോ കാരണം തള്ള ഈ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടാണല്ലോ കുട്ടി ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് തള്ളയാണോ കുട്ടിയാണോ ഈ പരിപാടി ചെയ്തത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ഇത്
അല്ല സത്യാവ്രതരെ ഇങ്ങനെയുള്ളത് വരണമെന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ പത്ത് പേരെ ഇപ്പൊ തന്നെ മനുഷ്യപ്പറ്റിയായിട്ടുള്ള വിഷയത്തിന് മേൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കയറിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാനും പുള്ളിയായിട്ട് സംസാരിച്ച യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല റീച്ചാണ് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ല റീച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ റേസിനെ പണ്ഡിതനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ സാധനം നാളെ ഇനി യൂട്യൂബിൽ കയറൂല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റേസിനെ ഇങ്ങനെ റേസിന്റെ പിന്നാലെ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നും പറ്റാ ഇസ്ലാമിന് ഇനി എന്ത് പറ്റാനുള്ളത് പറ്റാനുള്ളത് മുഴുവനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറ്റാനില്ല അപ്പൊ റേസ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചേ ഈ ഇങ്ങനെ ജനിച്ച ഇങ്ങനെ ജനിച്ച കുട്ടിക്കാണോ പ്രശ്നം അതോ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ജനിക്കാൻ കാരണ കാര്യമായ തള്ളയ്ക്ക് എന്താണ് അതിന്മേൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം ഒന്ന് പറയാമോ കുട്ടി എന്താ കാണുന്ന നജസല്ല ഇമാമായിട്ട് നിക്കാ അപ്പൊ തള്ളയുടെ വിഷയത്തിന്മേൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡം കുട്ടിയുടെ വിഷയത്തിലാണ് മാനദണ്ഡം സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ തള്ളയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല തള്ളയുടെ വിഷയമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാനദണ്ഡം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ തള്ള ചെയ്തത് തെറ്റാണോ അല്ലയോ കുട്ടിയുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണോ പറഞ്ഞത് അല്ല ഈ തള്ള ചെയ്തത് തെറ്റല്ല അന്നേരം ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നോണ്ട് ഒരു തെറ്റില്ല എന്നാണോ അപ്പൊ റൈസ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ല ഞാൻ ഇത്രയല്ല ഞാനൊരു മുസ്ലിം അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ പരിപാടിക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല റേസിന് ഇത് പോകണമല്ലോ റേസ് ചിലപ്പോ ഇത് പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റേസ് ഇത് ഇത് ചെയ്ത് അല്ല റേസ് ഇത് ചെയ്ത് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ പിന്നെയും പിന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് ഈ വിഷയമായിട്ട് വന്നത് എന്റെ തലക്കോട്ട് വെക്കണ്ട ഞാനൊരു മുസ്ലിം അല്ല താങ്കൾ പക്ഷെ മുസ്ലിം ആണ് ഇസ്ലാം കർമ്മശാസ്ത്ര പുസ്തകം അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് റേസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഈ തള്ളയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷയോ അല്ലെങ്കിൽ തള്ള ചെയ്ത് തെറ്റാണെന്നോ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറ അപ്പം മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീ മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീ ഇത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് റേസിന്റെ ഭാഷയിൽ ഇത് തെറ്റേ അല്ല ഇത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരിക്കും പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണോ ഓഡിയൻസിന് തോന്നിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നെന്നിടുക അതല്ല റേസ് പറയുന്നത് ആ സ്ത്രീ ഇത് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെന്ന് ഇടുക ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ രണ്ടു പേരും അല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് അവർക്കൂടെ ഒരു അവസരം വേണമല്ലോ അതല്ല ഇനി അജേഷ് ബ്രദർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കേട്ടില്ല എന്റെ തലക്കോട്ട് വെച്ചോണ്ട് വരുവാണ് എനിക്കറിയാം ഓരോ റൂമിലും നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ബുക്കുകൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അന്ന് വായിച്ച വിഷയം മുട്ടയും തൂവലും അല്ല ഞാൻ മനുഷ്യപ്പെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കാണാതെ പറയാം ഞാൻ ഏത് പുസ്തകം എടുത്തതെന്ന് ഞാൻ എടുത്തത് അബ്ദുൾ അസീസ് സക്കാഫി വെള്ളയൂർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു മാർഗദർശനം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്തു നിന്നാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത് അല്ല ഞാൻ ഈ മുട്ടയും തൂവലും ഒന്നും എടുത്തില്ല പിന്നെ ഇത് വലിയ പട്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മുട്ട പിടിക്കാൻ പോണത് വേറെ പണിയിൽ അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു അരാജകത്വ സാധനം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യപ്പട്ടി ഒരു പട്ടിയും പന്നിയുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് അതിലൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് വെറും മോശപ്പെട്ട ഒരു സാധനം എഴുതി വെച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് ഇപ്പം തേഞ്ഞൊട്ടിപ്പോയതാണ് പിന്നെ അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ രണ്ടാമത് വരണമെന്ന് തുടങ്ങി പുള്ളിക്ക് എന്തോ ഇതിനോട് താല്പര്യമുണ്ട് ശരിയല്ലേ ജയബ്രദറെ ജയബ്രദർ ഇടയ്ക്ക് കയറി ഞാൻ ഒരു ക്ഷമിക്കട എങ്കിലും ജയബ്രദർ ഇതിനൊരു അഭിപ്രായം പറ ഇവനെന്തോ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലേ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് പറയാൻ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഞാൻ അത് അന്നേ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോയതാണ് വളരെ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അനലോജി അഥവാ താരതമ്യം ഞാൻ പുള്ളിക്ക് കൊടുത്തതാണ് അതായത് ഒരു നീലത്തിമീങ്കലവും ദിനോസറും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു മനുഷ്യക്കുട്ടി ഉണ്ടായ സിനേരിയോയും കൂടെ പത്തുൽ മൂയിൻ ഉൾപ്പെടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ചോദ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് ബയോളജിക്കൽ ഇമ്പോസിബിലിറ്റി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ റെയ് സഹോദരന് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ബയോളജിക്കൽ ഇമ്പോസിബിലിറ്റി കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്
ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയുള്ള ആളുകൾ ഈ എന്താ പറയുക ആനിമൽ ഇതൊക്കെ ന്യൂസിൽ വരുന്നതാണ് പശു ആട് പക്ഷെ അത് കൂട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഈ പത്തുൽ മൂന്നിൽ ഞാൻ കാണുന്നില്ല അജീഷ് ബദറെ അതും കൂടെ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഇതൊന്ന് കേട്ട് നോക്കിയ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ആണോ ആ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ശരി കർമ്മ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നല്ലേ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല എന്നാൽ വ്യക്തമാക്കി തരാം എഴുത്തുൽ ഫതഹുൽ മൊയീൻ ഏഴാം പതിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിന്റെ പതിപ്പാണ് എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് പേജസിന് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല പേജ് നമ്പർ എഴുപത്തി നാല് മുട്ടയും തൂവലും എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിനടിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മുട്ട ശിശു എന്നിവയും സംയോഗത്തിന് ശേഷം ലിംഗം കഴുകൽ നിർബന്ധമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മുട്ടയാണെങ്കിലും ശിശു ആണെങ്കിലും ഈ സംയോഗത്തിന് ശേഷം ലിംഗം കഴുകൽ നിർബന്ധമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ അതിനർത്ഥം സംയോഗത്തിന് ശേഷം കഴുകുകയും അതുപോലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ കുളി കുളിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു ആരാധന ഞാനത് എന്റെ കേസ് റെസ്റ്റീവാണ് ബ്രദേഴ്സ് ഇത് ബയോളജിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടും വളരെ വൾഗർ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണിത് ഈ ബുക്കിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒന്നല്ല രണ്ടാമത്തെ തവണയിലൊച്ചുണ്ടായ അവനെ ഇമാമായിട്ട് നിർത്താൻ നമ്മുടെ ഒരു റേസ് വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ പറയാം ബയോളജിക്കൽ പറ്റത്തില്ല ഇത് എന്നാ വർത്താനം പറയുന്നത് അവനൊരു കൊച്ചിനെ അവരെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കിട്ടാ പോയത് ഇതാണ് ഈ ജയകുമാരോട് ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കാത്തത് ഇല്ല 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 ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്തു ഞാൻ ആ അഭിപ്രായം തിരിച്ചെടുത്തു എന്റെ പൊന്നെ അങ്ങനെ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കത്തില്ല അവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു കൊച്ചിനെ അവരെ റെഡിയാക്കി എന്നിട്ട് പുള്ളി പറയാം ബയോളജിക്ക് പറ്റുന്നത് ആ പുള്ളി ഇവിടെ കൊച്ചിനെ റെഡിയാക്കി നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ കൊച്ചിനുള്ള നിർദ്ദേശം വരെ അവനോട് വെച്ചിട്ട് പോയി എന്നിട്ടും ജയബ്രദർ പറയാ ബയോളജിക്ക് പറ്റത്തില്ല അവനോട് നിർദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത്രയും വൾഗറായിട്ട് ഇത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് തവണ ഇത് വന്ന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത റൈസ് ബ്രദറിന് ഒരു കുതിരപ്പവൻ കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം തീർച്ചയായും ഞാനത് എന്റെ കേസ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് കാരണം ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല ഈ ബയോളജിക്കൽ ഇമ്പോസിബിലിറ്റി ആണെന്ന് രണ്ടു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ബിക്കോസ് ഇസ് ടു വൾഗർ ടു ഡിസ്കസ് താങ്ക് യു ടു വൾഗർ ആണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് എവിടുന്ന് തുടങ്ങിയെന്ന് ഓർക്കണം കേട്ടോ ഇത് എവിടുന്ന് തുടങ്ങിയെന്ന് ഓർക്കണം റൈസ് ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത് സൂറ അറുപത്തി അഞ്ചിന്റെ നാലിൽ ശിശുഭോഗമില്ല ശിശുഭോഗം ഉണ്ടെന്ന് പുള്ളി തന്നെ വായിച്ചു അവിടെ തന്നെ ആർത്തവം വരാത്ത സ്ത്രീകളുടെയും ഇത് എന്ന കാര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ തഫ്സീർ എടുത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ബിക്കോസ് ദേ ആർ ടു യങ് ഏ അദ്ദേഹം തന്നെ ആ കാര്യം വായിച്ചിട്ട് അവിടെ ശിശുഭോഗം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടം വരെ ഇപ്പം ഇപ്പം പട്ടിയും പന്നിയും എന്ന വിഷയം വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ല എന്നോട് തന്നെ സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളാണ് ഏ ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരാണ് കാരണം ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇത് അത് അത് കള്ളത്തരം നാളെ ഇനി വന്നിട്ട് മാപ്പ് പറയാതെ റേസ് ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് കളിക്കരുതേ ആ വോയിസ് എനിക്കൊന്ന് സെൻഡ് ചെയ്തേക്കണേ വരര് ുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രദറെ എന്റെ ഉള്ളിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കും ബ്രദറെ എവിടുന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇന്നിപ്പോ ഇന്നലെ നമ്മള് പത്തുകുമ്മിനെ ഒക്കെ വായിച്ചില്ലേ അതിപ്പോഴും എന്റെ കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഏതൊക്കെ പേജ് എവിടുന്നൊക്കെ എടുത്തേന്ന് വിവാഹത്തിന് ഇട ചേരുന്നതിനെ പറ്റി വിവാഹത്തിന് സ്ത്രീകളുടെ ഇതിനെ പറ്റി വിവാഹത്തിന് ഒരു പെണ്ണിനെ എങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പിന്നെ വേ വേദത്തിൽ വേദക്കാരികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ നിക്കാഹിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫത്തുകുമ്മിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ഇതുണ്ട് നമ്മളതിൽ വലിയ ഭാവം പറയുമല്ല നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വായിച്ചു പോകുന്ന പുസ്തകങ്ങളായതുകൊണ്ട് ആ പുസ്തകം ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ രണ്ടു ദിവസം കൂടുമ്പോഴത്തേനും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എടുത്
ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് പക്ഷെ മൊട്ടയുടെ വിഷയം മറ്റേ ആ പുള്ളിയിലെ മൊട്ട വെള്ള മൊട്ടയുടെ വെള്ളം ഉണപ്പിച്ചു നോക്കണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിന്റെ മറ്റേ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് കുമ്മി ഞാൻ വായിച്ചു അതും അതും ഇതേ റൂമിൽ തന്നെ അതായത് അന്ന് റേസ് ഈ സംസാരിച്ച് ഞാനിപ്പോ ക്ലിപ്പ് അജിഷോട് വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സെയിം ഡേ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതും എടുത്തത് കൃത്യം പറഞ്ഞു തരാം ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ആയിരുന്നു ആ നമ്മള് ഡേറ്റ് ഒന്നും ഓർക്കുന്നത് ഈ സംഭവം എവിടൊക്കെ ആണെന്നുള്ളത് കൊള്ളാം അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം മാറ്റെ ഇതെല്ലാം പൊക്കോട്ടെ ഈ ഒരു വൃത്തികെട്ട പരിപാടിയാണ് ഇതെന്ന് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യനും അറിയാം ഈ ഒരു പട്ടിയും പന്നിയുമായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യനും അറിയാം ഇത് ലോകം മോശമായിട്ടുള്ള ഇടപാടാണ് പക്ഷെ ഇവൻ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവന്റെ മനസ്സെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ നമ്മളാണ് ന്യായീകരിക്കാൻ പോവോ ബ്രദേഴ്സെ ഞാൻ ഞാൻ ആ റൈസ് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വളരെ നല്ലൊരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഉണ്ട് രാംചന്ദ്ര കുട്ടി സാറ് പുള്ളിക്കാരന്റെ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ റൈസിന്റെ പേരൻസിന് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് സി ഹി നീഡ്സ് സൈക്കാട്രിക് ഹെൽപ്പ് അത് ഇങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് പോയി എടുക്കാനുള്ള ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ ഗുളികയുടെ ഗുളികയുടെ കാശൂടെ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാനുള്ള ഇത് പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ഇത് ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ഈ രാമചന്ദ്ര കുട്ടി സാർ വളരെ നല്ലൊരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ജനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തില് മുളച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴില് അവര് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക 